Hi, welcome to Chemistry Big Suchi. Today we are going to learn about preparation of amines. So, preparation of amines, I will show you a chart in this video. It is very easy to do. So, it is very good to do. If you have a chart to prepare, you will have a chart to prepare for the chart. You will have a chart to prepare for the exam. चाला इजी का उन्तुंडी चादु कोड़ा अनेक इंटरेस्टिंग का कोड़ा उन्तुंडी गुरुत्व कोड़ा उन्तुंडी सो इविदंग मेर चार्ट चेस कुन्नर लाइटे मेर कुछ चाला इजी का प्रिपरेशन सने भी चादु कोड़ा अनेक वेल उन्तुंडी सो प्रिपरेशन ऑफ एमेंस प्रिपरेशन ऑफ एमेंस लो मानेकी फर्स्ट रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स न Next, reduction of amides. Next, Hoffman bromide regradation. Next, Gabriel thalamide synthesis. So, this is the six types of preparations. So, we will see first the reduction of nitro compounds. So, we will note the important points in this video. It will be very easy to get started. So, we will note the important points in this video. Next, इन्दुलो रिएक्शन ऐला उन तुंडी स्ट्रक्चर रिएक्शन अने दी वैसा नो इन्दुलो पार्टिसिपेट ए दी मीडियम अने दी एवी दंगा उन तुंडी रिएक्ट माना मु इधर नी यूज़ चेस तो नामो अने दी रासा नो चोरने रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपोंड्स सो फर्स्ट वन ह टू गैस इन प्रेजेंस ऑफ ह टू गैस प्लै H2 gas तो पाठ मान में हम तीस कुंटन नाम platinum, nickel, palladium ये दही ना वक़्ती तीस कुंटन नाम तीस कुंटे मान की reduction अनेक दी जरूरत होंगी reduction reagents एंटी platinum, nickel, palladium with H2 gas अनेक दी reduction reagents अन माता आधे विधंगा ये दिका कुंडा metals in acidic medium कोड़ा तीस कोच्चू ये दही ना metal tin गानी ये दही ना गानी tin गानी iron गानी ये दही ना वक़्त metal नी तीस कोनी एसिडिक एसिडिक मीडियम हो हेडसीएल हेडसीएल अंडा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेडसीएल मीडियम लो तीस कुन्ना टाइप थे माना कि बेंजीन में इतना ट्वेंटी एनवो टू ये नाइट्रो कंपोंड्स अंडे एंडी एरोमैटिक नाइट्रो कंपोंड्स एनवो टू ग्रुप उन्ने नाइट्रो कंपोंड्स बेंजीन में इधा नाइट्रो ग्रुप उन्ने सो � ये ग्रुप नहीं मानम रिडक्शन चेस ना रिडक्शन चेस ना पुरु ये रेंडो ऑक्सीजन लब पोजीशन लो मान की हाइड्रोजन आटम्स हने भी वस्तायन माटा एरोमैटिक एमिन्स हने भी इकड़े एयर पर तुन्ना दे निली नाने दे एयर पर तुन्दी सो बाग गुरुत्व पेट कोणे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपोंड्स रिडक्शन देन समक्षण लो जरूर तुन्दी रिडक्शन रिएजेंस रिडक्शन रिएजेंस एंटी ह टू गैस प्लैटिनम आर निकेल आर पेलाडियम आर मेटल्स विथ एसिडिक मीडियम सो नाइट्रो कंपोंड this is the first one. Next, the second one. Ammonalysis of alkyl halides. Ethanolic solution of ammonia. Ethanolic solution of ammonia. This is the first one. Then, we have to do ammonalysis. We have to do alkyl halide. Ammonalysis. We have to do alkyl halide. We have to do ethanolic solution of ammonia. We have to do the reaction here. We have to do nucleophilic substitution reaction. We have to do nucleophile. We have to do substitution. So, we have to do alkyl or benzyl halide. ना ये हैलेट तीस कुंठ हैलेट्स लो मान के एक्स ने दोनों तुम दिखा दा हैलोजन आटम उन तुम दिखा दा आ हैलोजन आटम आने दे अमोनिया तो रिप्लेस हो तुम दान माटा रिप्लेस अवधम वाला इकड़ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट आने दे एर पड़ेंगी आर NH3 plus X minus सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट आने दे एर पड़ें स्ट्रांग बेस तोटी NaOH तोटी मानामु चरियन उन्दीन चिना पुरु माने कि RNH2 plus H2O plus Na plus X minus आने दे इधर पड़तों दे इकड़ा माने कि एमिन्स आने भी फॉर्म होतु ना ही सो एमिनालिसिस ऑफ अल्कल हैलेड अल्कल हैलेड नहीं जैसा मु X प्लेस लो मानम देन जैसा मु NH2 ग्रुप नहीं प्रोड्यूस सो एमिनालिसिस ऑफ अल्कल हैलेट्स आने दे मानूँ चेसे मन मरा स्ट्रॉंग बेस समक्षम लो आरएनएच टू हेस्टोवे एन्यूप्लस एक्स माइनस होते हैं 
నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి రిడక్షన్ ఆఫ్ నైట్రైల్స్ రిడక్షన్ ఆఫ్ నైట్రైల్స్లో మనకి ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుంది ప్రైమరీ ఎమీన్స్ అనేది వస్తుంది నైట్రైల్స్ని రిడక్షన్ చేస్తున్నాము రిడక్షన్ రియాజెంట్ ఏంటి లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ ఆర్ క్యాటలైటిక్ హైడ్రోజనేషన్ ఏదైనా చేయొచ్చు క్యాటలైటిక్ హైడ్రోజనేషన్ అంటే క్యాటలిస్ట్ నిక్కెల్ పెల్లాడియం దేని సమక్షంలోనైనా హైడ్రోజనేషన్ హెచ్ టూ నిక్కెల్ సమక్షంలో హెచ్ టూ నిక్కెల్ అంటే ఏంటి క్యాటలైటిక్ హైడ్రోజనేషన్ ఇది చెందించినప్పుడు ఏమవుతుంది రిడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది సోడియం ఎమాల్గము ఇతల్ ఆల్కహాల్ సో ఈ విధంగా దేని సమక్షంలోనైనా మనము సి ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ నైట్ ట్రయల్స్ సి ట్రిపుల్ బాండ్ ఎన్ ఈ వీని తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ టూ హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ టూ హైడ్రోజన్ సిహెచ్ టూ ఎన్హెచ్ టూగా మారుతుంది ఇక్కడ ఎమీన్స్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ప్రైమరీ ఎమీన్స్ ఇక్కడ ఇది ప్రైమరీ ఎమీన్ అనేది ఏర్పడింది ఇది రిడక్షన్ ఆఫ్ నైట్రైల్స్ నెక్స్ట్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ఎమాయిడ్స్ సో రిడక్షన్ ఆఫ్ ఎమైడ్స్ తీసుకుంటే రిడక్షన్ అనేది రిడక్షన్ రియాజెంట్ స్ట్రాంగ్ రిడక్ రెడ్యూసింగ్ రే ఏజెంట్ ఏంటి లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ ఎమైడ్ తీసుకున్నాం మనం ఏదైనా ఒక సి డబుల్ బాండ్వో ఎన్హెచ్ టూ గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము ఎమైడ్ అంటాము సి డబుల్ బాండ్వో ఎన్హెచ్ టూ గ్రూప్ని మనం లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ సమక్షంలో చర్యను అందించినప్పుడు హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు సో ఈ గ్రూప్ అంతా మనకి రెడ్యూస్ అయిపోయి సి డబుల్ బాండ్వో ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది సి హెచ్ టూ గ్రూప్ అనేది వస్తుంది ఎమీన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ హాఫ్ మెన్ బ్రోమమైడ్ డిగ్రడేషన్ డిగ్రడేషన్లో మనకి ఏమవుతుందంటే మనం తీసుకున్నటువంటి కార్ ఏదైతే మనము రియజెంట్ తీసుకున్నామో అందులో ఉన్నటువంటి ఒక కార్బన్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ సి డబుల్ బాండ్వో గ్రూప్ పోవడం వల్ల ఇక్కడ ఒక కార్బన్ లెస్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట సో వన్ కార్బన్ లెస్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఇది దేని సమక్షంలో జరుగుతుంది బ్రోమిన్ యాక్వియస్ ఆర్ ఇథనాలిక్ సొల్యూషన్ను ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సమక్షంలో జరుగుతుంది సో ఇక్కడ కూడా మనము చూడండి ఇక్కడ బ్రోమైడ్ ఎమైడ్ బ్రోమిన్ సమక్షంలో ఎమైడ్ బ్రోమిన్ సమక్షంలో ఎమైడ్ తీసుకున్నాం బ్రోమిన్ ప్లస్ ఎన్ఏ ఓహెచ్ సమక్షంలో తీసుకుంటే మనకి ఈ సి డబుల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ పోయి మనకి ఆర్ ఎన్హెచ్ టూ ప్లస్ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ ప్లస్ టూ ఎన్ఏ బిఆర్ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ అనేది ఏర్పడుతుంది ఇది హాఫ్ మెన్ బ్రోమమైడ్ డిగ్రడేషన్ హాఫ్ మెన్ అంటే ఒక కార్బన్ ఆటమ్ తగ్గింది అనుకోండి మీరు అలా గుర్తుపెట్టుకోండి డిగ్రడేషన్ అంటే డిక్రీజ్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది ఒక కార్బన్ ఆటమ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోయింది అని గుర్తుపెట్టుకోండి హాఫ్ మెన్ బ్రోమైడ్ డిగ్రడేషన్ ఎప్పుడు ఎగ్జామ్లో వచ్చినా మర్చిపోవద్దు ఇందులోనే ఆన్సర్ ఉంది బ్రోమమైడ్ ఎమాయిడ్ బ్రోమినేషన్ డిగ్రడేషన్ ఒక కార్బన్ లెస్ ఎమాయిడ్లో ఒక కార్బన్ లెస్ అంటే సి డబుల్ బాండ్ ఎన్హెచ్ టూలో సి ఒక కార్బన్ తగ్గిపోయింది తగ్గిపోయి ఎమీన్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి ఇది హాఫ్ మెన్ బ్రోమైడ్ డిగ్రడేషన్ నెక్స్ట్ చూస్తే గేబ్రియల్ థాలమైడ్ సింతసిస్ సో థాల థాలిక్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ అసలు థాలిక్ యాసిడ్ అంటే ఏంటంటే మనకి సి డబుల్ బాండ్వో ఓహెచ్ సి డబుల్ బాండ్వో ఓహెచ్ సారీ సింగిల్ బాండ్ ఇది సో ఈ థాలిక్ యాసిడ్లో మనకి అమైడ్ని మనము ఈ హెచ్ టూ అనేది ఇది పోయి మనకి ఎమైడ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఈ ఈ వీటి సమక్షంలో మనకి ఎమైడ్ అనేది సి డబుల్ బాండ్వో ఎన్హెచ్ దీని నుండి దీన్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు సో ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇథనాలిక్ కేఓహెచ్ సమక్షంలో థాలిమైడ్ అంటాం దీన్ని ఇది థాలిక్ యాసిడ్ ఓహెచ్ ఓహెచ్ ఉంటే థాలిక్ యాసిడ్ సో ఇక్కడ ఇథనాలిక్ కేఓహెచ్ సమక్షంలో ఆల్కైల్ హ్యాలైట్స్ తోటి చర్యను అందిస్తున్నాము ఇథనాలిక్ కేఓహెచ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైడ్రోజను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఓహెచ్ హెచ్ టూ ఓగా బయటికి వెళ్ళిపోయి ఇది ఎన్ ప్లస్ కే మైనస్ సాల్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది దీన్ని ఆల్కైల్ హ్యాలైట్ తోటి చర్యను అందించినప్పుడు మనకి ఈ కే పొజిషన్లో ఆర్ అనేది వస్తుంది ఈ కేఎక్స్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది సో ఆర్ అనేది ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎన్ఏఓహెచ్ సమక్షంలో యాక్వియస్ ఎన్ఏఓహెచ్ సమక్షంలో చర్యను అందిస్తే ఏమవుతుంది ఇది ఓ మైనస్ ఎన్ఏ ప్లస్ ఓ మైనస్ ఎన్ఏ ప్లస్ సాల్ట్గా విడిపోతుంది అనమాట విడిపోయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్ సో ఈ ఎన్ ఈ ఎన్ఆర్ ఈ ఎన్ఆర్ మొత్తం కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది 
ఆర్ ఎన్హెచ్ టూగా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఈ సి డబుల్ బాండ్ ఓ సి డబుల్ బాండ్ ఓ దగ్గర ఏమవుతుంది ఓ ఎన్ఏ గ్రూప్స్ అనేవి ఇక్కడ వచ్చి చేరుతున్నాయి ఈ ఎన్ఆర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది ఆర్ ఎన్హెచ్ టూగా మారుతుంది సో ఇక్కడ హెచ్ ఇక్కడ హెచ్ ఇక్కడ ఓహెచ్ ఓహెచ్ ప్లేస్లో ఓఎన్ఏ అనుకోండి ఇక్కడ ఓఎన్ఏ ఇక్కడ ఓఎన్ఏ సో ఈ విధంగా ఓఎన్ఏ ఓఎన్ఏ ఆర్ ఎన్హెచ్ టూ ప్రైమరీ ఎమీన్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి సో ఇది గేబ్రియల్ థాలమైడ్ సింథసిస్ ఏం ఏర్పడుతున్నాయి ప్రే ప్రైమరీ ఎమీన్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి సో ఈ విధంగా మనము ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎమీన్స్ అనేది చూడవచ్చు సో ఈ రకంగా మీరు చార్ట్ వేసుకొని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా బాగా మైండ్ మ్యాపింగ్ అనేది చాలా బాగా గుర్తుంటుంది సో మీకు ఈ ఛానల్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ